Hoy, más que nunca, me gustaría hablar sobre el problema de los campesinos. Para darnos cuenta que en realidad, en Colombia y en todos los países del mundo, sean ricos o pobres, sean comunistas ricos, comunistas pobres, capitalistas ricos, capitalistas pobres, se centra la necesidad de que el campesino sea pobre. Se necesita que tenga hambre. Se necesita que se encuentre de alguna manera como el salvaje, que es base de la sociedad, pero que no tiene ningún futuro. Porque, ¿al caso alguno de los que está viendo este video quiere ser campesino? ¿Deseamos mentirnos? Es claro, por ejemplo, que mi familia viene del campo. Por algo se han traspasado del campo a la ciudad. Por algo es el campo lo explotado. ¿Al caso nos olvidamos que esta explotación es de alguna manera inhumana? ¿Al caso cuando tomamos un libro de Hegel, de Schopenhauer, no estamos pensando en los miles de millones de campesinos que nunca lo van a tocar? ¿Al caso existen artes que sean para todo público? No nos vengamos a mentir ni nos metamos con hipismos absurdos. Simplemente démonos cuenta que este problema del campo es un problema que siempre ha existido y que pese a hippies y pequeños burgueses salen a la calle con ollas a gritar proclamas, ellos no saben cómo sembrar el trigo, ellos no saben cómo tocar la papa, ¿por qué? Porque nunca lo han necesitado, ¿por qué? Porque no tienen hambre, ¿por qué? Porque han bebido de la usurpación de generaciones enormes de campesinos, ellos se han alimentado de la muerte. ¿Al caso comer no es alimentarse de la muerte? ¿Al caso no es un acto sexual de depredación que queremos hacer la ver humanitaria? En el fondo, lo que rigen estos apoyos al paro no es algo sincero, sino parece la argumentación de un padre que ante un tribunal justifica que viola a su hija. No sé por qué ese puede ser el mejor ejemplo, pero por favor, no actúen con hipocresía. Parece que estuviéramos encerrados en una cueva comiendo unos a otros y que cada vez que terminamos de comernos el cadáver de alguien, lo enterramos para no sentirnos tan culpables. Colombia en realidad nunca ha querido despertar. Mucho menos ha querido el ciudadano por un promedio vivir y tomarse como algo propio. Más bien, háganse el llamado a sí mismos a crear algo propio más no a ser oportunistas que quieren hacer parecer el mundo algo límpido y necesario de hecho si usted se monta para un, en un bus de Boyacá verá hermosos paisajes pero ¿lo han trabajado alguno? ¿alguno se interesa por el otro? ¿alguno nos preocupamos cuando el otro no tiene para comer? Tan alienados como nuestras propias casas estamos. Así que no me vengan a hablar de apoyo campesino. Tomen el asadón. Vayan y trabajen. Ahí sí podrán tomar algo sincero. Ahí sí valdrá la pena su acción. De lo contrario, por favor, no hablemos mierda. Por favor, seamos más sinceros.